，你醒了。啊、你是谁？你怎么在这里？昨天你在酒吧，有人欺负你，我就帮了你，然后你不太清醒，我就送你回家，顺便照顾一下。行了，你别说了，转过去。我看罪魁祸首是你才对吧？非要这么说的话，你和我都是受害者。好，好，好，都是我的错，要杀要剐随你便。算了，也不关你的事儿，请你离开。好不容易做一次英雄救美的事儿，结果我成了坏人。<笑>疯女人，终于找到你了，主宰大人。什么主宰？认错人了。不，主宰大人，当初在场上，若不是你……停停停停停！我当初救你们，不是让你们整天在我耳边唠叨的。无论你做什么。我们天宫永远是你最强的护盾，没意思，走了。李大人，我们现在该怎么办？既然他不希望我们出现在他面前，那我们就潜伏在他身边，等待他需要我们的那一天。是，李大人。天宫这帮人闲下来没事找我干什么？我好不容易才清闲下来。是你？怎么见到我不高兴吗？哪有哪有，这么漂亮的美女，当然高兴了。就是不知道美女找我什么事儿。我来这里有一个好消息和一个坏消息要告诉你。好消息，坏消息？不会吧？昨天晚上我们这么快就有了？什么有了？你在说什么？云里雾里的，听不懂。你不会就怀上了吧？你说什么呢？昨天晚上我们才一次，怎么可能这么快怀上？明明好几次，好吗？我给你算，十二点一次，一点一次，哎、还有……好好，别算了。好吧，那你先说个好消息是什么？好消息是你要娶我。啊？你要嫁给我？这算什么好消息吗？我的幸福单身生活还没过够呢。那我不管。那坏消息呢？你得和我结婚，娶我这个江城第一美人，赵氏集团总裁赵晨曦。这好消息、坏消息不都一样吗？不都是要跟你结婚吗？你声音可以再大点。你是不是觉得我这样倒贴你，让你特别有面子，想让全世界都听见啊？嗯，没有没有。你摸够没有？够，别闹。你到底想干什么？<笑>我是想看看你是不是发烧烧糊涂了，这样才想跟我结婚的。我很清醒，我现在就想让人把你扔到河里去，让你好好清醒。别别别，谋杀亲夫的事可做不得。我答应你，我跟你结婚，做你的亲亲好老公，这样都行了吧？我现在真的觉得我刚刚的决定是不是错了？嗯，没必要，没必要。放心吧，我会负起责任的。当一个绝世好老公，谁要你负责了？你只是我用来给家里人交差的人罢了，少在那里自以为是。哦，原来是这样。与其选一个陌生人当老公，还不如选你。毕竟你和我，好吧，我会把握好分寸的。希望吧，赵晨鑫，赵氏集团总裁。程东阳，无业游民，以后请多多指教，老婆大人。你占我便宜，你都是我老婆了，握个手而已嘛。我现在有点后悔刚刚的决定了。嗯，没必要，我觉得我还算得上一个正人君子。我觉得你连一个伪君子都算不上
，顶多啊算得上个真小人。借来的真实些不是吗？算了，懒得和你胡扯。既然已经说好了，那你现在就去给我领证，免得夜长梦多。上车吧。这么急？你有意见？嗯，没有，没有。没想到我这么快就要结婚，老婆，你的药好细，好软啊！哎，你手往哪儿放呢？这样抱着安全，待会你开的时候包甩出去怎么办？那你也不能这样抱，你手放我肩上算了。我不要，这样抱着安全，老公老婆的，就是要这样甜甜蜜蜜的嘛。你，哎，算了，一会儿领完证，我带你买套衣服去。你这衣服也太……老婆，我们都领了结婚证了，你就笑一个嘛。看到你，我笑不出来。你好，两位，请问有什么需要？给他从上到下换一身，钱多少不用考虑。好的。这里的衣服不便宜吧？还好吧，一件也就几万块，不算什么高级货。几万块还不算高级货，只是随便应付一下罢了。回去以后，我再给你找一套手工定制的。别别别，这就够了。你太好的衣服，我怕我穿不惯。又不用你掏钱，少操这份心。这位小姐，衣服已经帮你挑好了，需要试一下吗？你进去试试吧。这边请。也不知道他换套衣服是什么样子。这位女士，你男扮底子不错，你完全可以期待一下。希望吧。他怎么会在这里？您从这里算，不要告诉任何人我在这里。女士，你这是？你怎么进来了？安静点，别让人发现我在这儿。你再往里点，大姐，我还怎么往里？已经到最里面了。流氓！大姐，是你往我怀里扑的，你说我流氓不太合适吧？这位小姐，请问刚刚是不是有一位很漂亮的女士来过这里？您知道她去哪了吗？她是谁呀、啊？我的一个追求者，像牛皮糖一样甩都甩不掉，我可不想让她知道我在这里。要不我帮你赶走她。你先管好你自己的坏东西，大姐，我要是管得住，这不显得你太没魅力了？你，不好意思，先生，我没有见到过这位小姐。是吗？那么他的卡为什么会在？这是谁藏在你毛衣间里？糟糕，被他发现了。好了，你安心在这儿，我出去赶走他。那我就相信你一次，可千万别搞砸了。放心吧。这位先生，我真的不能把客户信息告诉你。哦，实不相瞒，她其实是我老婆。我前几天不小心惹她生气了，所以她故意躲着我。这样吗？所以请您帮我一个忙，我去试衣间里看看她是不是在里面。胡说八道！赵晨曦明明是我老婆，怎么成了你老婆？你再这样乱叫，我可告你侵犯他人名誉了。你是谁？刚才在试衣间的人是你？当然了，刚刚听见有个男的想冲进来，我立马就出来了。要是个美女还行，你一个男人进来干嘛？击剑呢？哎，等会儿，你刚才说你老婆叫什么名字？赵晨星啊，江城第一美女。你也别羡慕，羡慕也羡慕不来。不是，你再胡说八道，信不信我宰了你？我可没胡说八道，你看我这身衣服。都是我老婆给我买的，花了不少钱呢。我明白了，他果然在这儿，还专门请人来演戏应付。你进去干什么？他给你多少钱？我给双倍。他在哪儿？告诉我。干什么呀？为了点钱出卖自己老婆
，你把我当什么人了？行了，别养，钱钱不够是吧？我等会儿再给你转五万。这就不是钱的事儿。十万，人可不能太贪心啊！别到时候钱没捞着，命也没了啊！钱也不起，要我命来？行了，赶紧说，我的耐心可是有限的。拜托，你搞搞清楚。我和赵晨曦已经结婚了，该做的和不该做的我都已经做了，你何必这么执着？你给我住口！我不允许你这么侮辱他，他是天上的娇月，岂是你这种下三滥的淤泥也配惦记的？没看出来呀，哥们儿，你还挺有文化的啊！不过呀，我就是癞蛤蟆吃着天鹅肉，你能把我怎么着啊？恭喜你成功激怒我，但是在得到赵晨曦消息之前。我是不会离开这里。你还真是舔狗专业户啊，哥们儿，佩服佩服！我给你看个东西啊，你看看这是什么？这、这、这怎么可能？这玩意儿我怎么造假的呢？你女神成了我老婆，你开不开心？意不意外？这怎么可能？他怎么可以选择除了我以外的男人？你再给我看一遍。哎。这怎么可以让你碰？这是我老婆新给我买的手机，凭什么？什么凭什么？我长相比你好，家世也比你好，还比你有文化。他为什么会选择你，不选择我？还能因为什么？因为你讨人嫌呗。不过再说了，你哪有我帅？回去照照镜子去。别灰心了，哥们儿。虽然我老婆讨厌你，但是还是有很多妹妹喜欢你这一款的，不是？我就在酒吧呀，认识很多这样的妹妹，她们特别喜欢你这一款。要不我把联系方式推给你，滚！下次别让我再看到你。这位先生，车卡是那位小姐的，你说好。谢了。喂，那个臭虫我已经赶走了，你赶紧出来吧。怎么样，表现不错吧？哎呀，谋杀亲夫啊！闭嘴，少在这里给我丢人！回家。哎，衣服没拿。哎呀，回头我叫人给你送回去。请慢走，欢迎下次光临。哎呦我去，这房子可真够大的。这是你家？这房子可真够大的。还有这装饰，真好啊！我以后就住这了。你这个人怎么这样？我又怎么了？你带我来不就是这个意思吗？那你也应该推脱一下，说我们孤男寡女共处一室不好啊什么？这有啥好推脱的？再说了，我们是夫妻呀、啊，别说是住一起了，就算是睡一起也行。你闭嘴！哎呀，我都被你气糊涂了。我刚才又说什么来着？哎，别气别气，你慢慢想。慢慢想。哦，想到了，你之前不是说你是无业游民吗？那你之前是干什么的？摆摊儿，卖烤土豆，日入九千呐，赚不少。算了，当我没问。这样，你后天和我去趟公司，我给你安排个职位。收到，一切也听从老婆大人的吩咐。你闭嘴！你以后要是在公司让我听到你这样叫我，小心我扒你的皮。知道了，时候也不早了，睡觉去吧。睡觉，一起吗？程东阳，你少在这里给我得寸进尺，小心我把你轰出去！别别别，我只是问问，问问而已嘛，你别生气嘛，气坏身子就不好了。我看你啊，就是想把我气死。那你睡哪一间，我就睡另一间就好了。另一间房间我借给我朋友了，不方便让你进啊。这里还有其他人住啊，那我以后睡沙发。今天晚上我先睡沙发，你到我房间里去住。那怎么能行？我堂堂七尺男儿，怎么能让一个女孩子睡沙发呢？这不行，这不行。就这么定了，我可不想大半夜有人爬到我自己床上。怎么可能？我是这种人吗？我看你就是。你待会儿到我房间，别乱动我东西，小心我翻脸不认人。清楚明白。你先进去吧，我要休息了。哎，哎。
就这么把自己嫁出去了，也不知道是好是坏。哎，脾气怎么这么倔呢、啊？说再多也不能让一个女孩子睡沙发呀！我怎么会睡在房间里？我怎么知道？你问我，我问谁去？是你把我抱到房间里去的，那就不知道了，可能是你梦游过去的吧。那你怎么会睡到沙发上？你梦游过去，那我只好梦游过来了。你这个人怎么那么无耻？喂，大小姐，端你睡的床，我睡的沙发，你有什么可生气的？你昨晚不会趁我睡觉对我做了什么吧？那就不知道了，梦游的人。可能什么都会做吧，流氓！哎<笑>，这才是生活呀，不像那帮天宫的人，整天打打杀杀，简直有病！哎，穿好衣服，跟我去公司。好。以前没觉得你换上正装还挺人模人样的，那是。怎么样？我跟那个缠着你的牛鼻糖比，是不是帅多了？都一样。哎，以前用人家的时候叫人家小甜甜，现在不用人家了，叫人家牛夫人。你少在这里阴阳怪气了。那你说我和那个牛鼻糖谁帅点儿？你帅，你帅，行了吧？<笑>好了，我和你说正事儿。既然你这么能说，那一会儿我让你到公关部门怎么样？让你天天和别人扯皮，这没意思，不干。那你想干什么？得，你给我滚！开个玩笑。最后问你一次，你到底想干什么？你是个总裁，那我当个总裁助理不过分吧？你少在这里开玩笑了。哎呀，你松开！我从来不用助理。那正好，现在我补上了这个空缺嘛。你行吧？至少你干这个不会给我乱添麻烦。老婆这身材还挺有料。你说什么？没有，我什么也没说。跟你说啊，你待会儿到了公司可别给我犯浑。我知道有些话不适合在外面说，得回家。开车。好嘞。哎，你好，我出来入职的，请问是去在哪里买？哇，有帅哥！没人理我吗？谁让你进来的呀？上班时间不允许推销行为。你好，我不是来推销的，我是过来办入职手续的。我是人力资源部的部长，我从来没有看过你的简历呀、啊！立马给我滚出去！那不行。我答应了那个人，要在这儿好好工作。无论谁让你进来的，通通都不作数。没有我的允许，任何人都不能进这家公司。你口气这么大，请问您尊姓大名呢？陈家陈志远。哦，原来是陈先生啊！我还以为你姓赵呢。什么时候赵氏集团归你姓陈的管？我告诉你，入职这个事儿还真就归我管了。你最好不要惹我不高兴，否则你吃不了兜的子。是吗？如果是你们赵总推荐来的呢？赵总，赵晨曦？难不成你们公司还有两个赵总不成？哼，我们赵总啊，对所有男人。都不假辞色，你还好意思说是赵总保你进来的？嗯，可能之前他遇到的都不够优秀吧。你，我告诉你，你最好不要惹老子不高兴，否则
我叫人把你的双腿给打断！你在威胁？你们两个在做什么？啊，没干什么。你们两个来我办公室一趟。所以你没有任何缘由就要把他赶出公司？喂，赵总啊，我之前好心劝他，他不听，他非要硬闯进来。你有说是我让你来入职的吗？我当然有说了，但是他说谁惹他不高兴，天王老子来了也没用。陈志远，他说的是真的，他血口喷人。你要不让赵总出去问问，你有没有说过这句话？你够了！我今天对你非常失望，罚你三个月工资，以观后效。现在你可以回到你工位上去了，赵总啊。这个人到公司来到底是做什么的呀？是不是我现在请个助理也要经过你的同意？啊，他是您的助理，我这绝绝对不行，绝对不行！我的事你也敢管？我绝不允许公司里面出现这种金玉其外、败絮其中的人。还请您多多谅解。你就别找借口了，你就是不想看见。有人离赵总更近吧？可怜的失败者哟！你，你算个什么东西？你敢这么说我？对了，我们公司啊有个硬性规定，所有员工要进入我们公司，必须是名牌大学毕业的。那我想问问你，你是哪所大学毕业的呀？都进社会这么多年了，还有人在这说学校？你不是脑子有病吧？规定就是规定，如果你拿不出学历，那就乖乖的给我滚地。陈志远，你眼里到底还有没有我这个总裁了？赵总啊，我这也是为公司好。我们公司是世界著名企业，怎么能允许这种街溜子进入我们公司呢？书这玩意儿啊，我读的确实不多，但毕业证这玩意儿还真有啊。总吧，你连个高中毕业证都拿不出来吧？还在这装神弄鬼？好，我就瞧瞧。什么？你怎么会有这种东西？什么东西？这是。龙隐大学的徽章，据说只有给龙隐大学做出过杰出贡献的人，才能拥有此徽章。拥有此徽章的人，是龙隐大学的荣誉校友。你是哪个学校毕业的呀？我，呃，我，我，我也是。哎，对了，真假？来，叫句学长听听。学长，哎，第一次被人这么叫。感觉还不错，学弟啊，学长要在你们公司工作，你有没有什么意见呢、啊？学弟不敢有意见，这就对了嘛。学弟啊，你先出去吧，我要和你老板谈谈公司待遇的问题。啊，好，是是。你怎么有这个东西？这个徽章啊。当初救了一个溺水的老人，他就送给我了。这么珍贵的东西，他就随手送给你了？谁知道呢？你喜欢送给你好了。你说什么呢？这是你身份的象征，赶紧说好。我还真不知道你有这么大的来历。哎呀，这玩意儿其实没有那么有用。不是他提到学历那一茬，我都快把这件事给忘了。你这简直是暴殄天物。算了，不说这个了。你既然决定要做我的助理，知道自己该干些什么吗？陪你聊天，姐妹儿，程东阳，你有没有个正经？是老婆，你说从来都不需要助理的。所以呢，以后你就在一旁什么也不干，看着我工作。如果老婆你需要的话，我可以给你按摩呀。这个不是我吹，我按摩的手法可是很不错的。我这是请了个助理，还是找了个按摩师？还有，以后工作的时候叫我赵总，少在那里一口一个老婆的
。明白。那赵总，需不需要我现在给你按按摩？那你过来帮我按按肩吧。嗯，我金手指的绰号可不是浪得虚名的，还行吧。你这个手啊，要是再往下滑，小心我把你这两个爪子剁下来。你没注意，没注意。不过我还是想不通，像你这样的无赖，怎么就成龙影大学的荣誉校友了？真人不露相，你听过没有？说的就是我这种人。喂，你回来了。好，我一定陪你。谁呀、啊？我突然觉得让你住进来是个错误。你是说你那个室友要回来了？这不好事吗？你烦什么？还不都是你？他才离开两个月我就结婚了，你让我怎么和他解释？这有啥好解释的？你就说一见钟情呗，看我长得帅，看上我了，这你也好意思说得出口？要不是那天喝多了，也不会让你占了便宜。你一个人那天去那种地方干什么？你不会不知道那是什么地方吧？你想知道？嗯，把这个喝了，我就告诉你。这个简单，干了。酒量不错嘛，那我也来。哎，你不会是喝醉了吧？开玩笑，这点酒能喝醉人？我看你是真喝醉了。那你替我喝，你喝了我就什么都告诉你。喝多了把酒杯给别人的，我还是第一次见。不错，好酒量。这下可以吃了吧？其实那天我都有点自暴自弃了，以至于我想到酒吧随便找个男人结婚。你的意思，那天我是碰巧？如果不是你第二天在酒吧碰见你，我也不会和你结婚。你能来找我这一点，让我觉得你人还不错。你那天一声不吭的就这么走了，让我觉得自己像个混蛋一样。你本来就是个混蛋啊！我又怎么了？你那时候如果矜持一点，不就没这么多事儿了？喂，大姐，你要对自己的魅力有点数，好吧？那种情况是个正常男人都忍不住吧？那你的意思是我勾引你了？我可没这么说。那之后你几次对我动手动脚占我便宜，也是我勾引你？那个嘛，男人嘛。见色起意很正常的吧？<笑>那现在的我漂亮吗？漂亮。那你躲着我干什么？这是被你调戏了？怎么？只准你调戏我，不准我调戏你？来，给爷笑一个。你这搞什么乱七八糟的？我跟你讲，就你这酒量，以后别出去喝酒了，知道吗？我就喝，你凭什么管我？就你这酒量，出去早晚出事儿。那你陪着我不就行了？你不是我老公吗？我喝多了又能怎样呢？你可真信任我呀！嗯。再说了，我们之间不是协议夫妻吗？程东阳，你不要脸！我什么都给你了，你还在和我谈协议？啊，好好好好好，不说协议，我是你老公，我不会不管你的。原来他喝醉了。是这副模样，还真挺可爱的。那就好，我困了，我想睡觉。行，我帮你进去。好好休息吧，有什么事儿明天再说。你要去哪？这床很大，够两个人。小姐，你这是在玩火？那先生会让我人虎上身吗？睡吧，看你今天喝醉了，份上就不欺负你了。那你就在这儿陪我，哪儿也别去。好、啊。喂
，朱在，我们中医院联系我们。我有事找你们帮忙。天宫上下任凭朱在差遣，派人盯着赵氏集团。赵氏集团遇到任何危机，第一时间我要收到情报。接下来就可以好好的吃软饭喽，这才是生活。就是不知道他醒了、啊、是个什么情况。老婆，早啊！你叫我什么？老婆，昨晚可是你说要我成为你真正的老公的。你闭嘴！昨晚是我喝多了。无论发生什么，你通通忘掉就好了。那可不行，昨晚的你可比现在可爱多了。哎呀，我都有点后悔没有拍照留念了。你，你要是真敢拍照片，我和你没完。不会不会，这种趁人之危的事，我是不会干的。这点幸运我还是有的。那我姑且再相信你一次吧。嗯，对了，待会儿你把家给打扫一遍。秋莹这两天应该就要回来了。我我一个人，你是助理还是我是助理？你赢了。我发现这房子大也不是什么好事儿啊。活该，叫你昨天晚上看我笑话。那要不你今晚再陪我喝点酒，就算是犒劳我了。想都别想，还有。今天晚上不准进我房间，听到没？哎，明明昨晚是你让我留下来的呀！陈星星肯定没想到我今天就回来，我可得好好吓吓他。陈星星，我回来了！啊，你你是谁？你你不是陈星。你是谁？这位美女，难道就是赵晨曦说的那个室友？你怎么会在我家？你们这是在干什么？所以你把东阳当成了我，直接就抱上去了？不好意思啊，陈星姐，天太黑了，我没有看清。你呀，看不清都敢抱？我也没想到家里会有个男人啊，陈星姐，那这个男人到底是谁啊？你怎么没和他提起过我？你让我怎么和他说？就直接说呗。你好，我叫陈东阳，是你陈星姐的亲亲好老公。林秋莹，陈星姐，这到底怎么回事啊？就这么回事，我结婚了，他是我老公。结婚不行，不允许，任何人都不能抢走我的陈星姐，请立刻从我家消失。这有你什么事儿？陈星姐是我的，任何人都不可以抢走。这是什么情况？秋莹，你先放开我。呃，她是我老公，我当然要和她住一起。我才没有和一个男人住一起。嗯、呃，那这样，我们两个出去住，这样子行吗？绝对不可以！我不要和陈星姐分开。好了，秋莹，你别胡闹了。陈星姐，你答应好会一直陪着我的。都怪你，为什么要出现打乱我们的生活？他不会对你。你胡说什么？我看你就是活该被打。等等，谁在外面？怎么了？刚刚好像有人在外面拍照。你说什么？徐静姐，这可怎么办啊？怎么了？事情很严重吗？刚才那个人应该是狗仔，专门拍蚯蚓花边的。这下可怎么办？陈静姐，我错了，我再也不胡闹了。行了，别哭了，你们在这儿等我一会儿，我去把照片拿回来。你行吗？见义勇为这种事儿。你还不了解我？嘿嘿，可算是给拍到了。林秋莹的花边新闻，一定能卖一个好价钱。那可得起个亮眼的标题才行啊！兄弟，懂了吧？我已经想好了，标题就叫《当红花旦目睹男友劈腿现场，一怒之下大打出手》。哥们，你说这标题怎么样？我觉得不怎么样。你跟法官说说，我相信法官他们会喜欢你这个标题。法官，前提是因为你没有侵犯他人隐私的罪状而被判刑呐。哥们，虽说同行是冤家，但你这么做就不合适了吧？怎么就不合适了？我可是依法办事
。我拿了一手小气，那就该我吃肉，你喝汤。你这么做坏了行业的规矩，那以后就别在道上混了。哦，原来是这样啊！可谁和你说我和你是一路人？不是一路人，你有病就那么多，脑子有毛病，也没空跟你废话。现在，谁说让你走了？你拍了我的照片，想走就走，你算哪根葱？我说你弄错了吧？我从来不拍男的花边，更何况根本不认识你，拍你做什么？是吗？那你把照片给我看看，我检查一下，如果没有，那可能是我弄错了。你他妈是不是脑子有病呢？我的一手照片给你看，你也配？你省点力气吧。今天你要是不把照片给删了，你哪都别想去。你他妈是不是神经病？我招你还是惹你了？你偷拍了我的照片，你说你没惹我？你，你是林秋莹一起那个男的？哟，认出来了。那既然认出来了，就赶紧把照片删了。我还以为是谁呢？怕照片传出去后被人人肉，要我删照片也不是不行的。你得这给到位。你拍了我的照片。还要我给你钱？不给钱还想要照片？梦也不是这么做的吧？那你说我该给你多少钱？五万？五万？五万块钱打发叫花子呢？五百万，一分都不能少。这张照片要这么多钱？要不是老子被你逮到了，我起码要你一千万。真他妈晦气！既然你都知道被我抓住了。你还想着从我这拿钱？不给钱还想要照片？这钱比你命还重要。怎么，你在威胁你爷爷我？啊？来，有本事动我一下试试，看你以后还能不能在江城混下去。一个狗仔跟个豪门大少爷一样，我倒要看看，今天我动了你，能有什么后果？老实点。知心姐，你说这可怎么办才好啊？好了，东阳已经去处理了，你就在这等消息就好了。他能怎么处理？他早溜了，他还能把那混蛋抓回来不成？就这么不相信我呀？你回来了，他就是偷拍照片的人。来，给两个美女打个招呼。你你真的抓到他了？这有什么难的？巨大一个校内，要不我没注意，你还抓到了。做梦！你要是想玩警察抓小偷的游戏啊，我可以陪你玩，但是前提你得把照片给我拿出来。休想！今天你要是不把照片交出来，就别想离开这里。赵子不是，是你在和林秋云抢男人？胡说八道！看来这男真没白来，又老挖了一个大料。你们这种狗仔，整天就知道窥探别人隐私，无耻！有钱不赚，挖大啊！如果骂我，你能舒服点？林小姐，你想骂就骂吧。林粉丝中有不少人想被你骂，还没机会呢。贱人，不是我说，你们不打算对他做点什么吗？做什么？现在是法治社会，他们敢做什么？就算把警察找来了，照片依然会留着。我怕他呢。所以你们真的拿他没办法？差不多吧。所以你乖放我回去。嗯、你。看来还是得捂上，挨揍还是给照片，你自己选吧。你竟然敢打我，冲这一巴掌，今天这照片你就别想要了。我看你现在还不是很清醒吧？姐，他之前也这样吗？说实话，我也第一次看他这样。钱没了可以再赚，命没了可就真的没了。你想清楚，你小偷是谁吗？你敢动我，我让你吃不了兜着走。哟，脾气还挺大。行，我倒是要看看你能把我怎么样。啊！你看看你这只手还能动吗？怎么？怎么会？你把我说怎么了？不过是断了你一只手而已。你要是再不把照片交出来，你另一只手恐怕也保不住。我交，我交。求你放了我这次，以后我再也不会跟踪林小姐了。今天生意太差，今天不是生意差，今天大。
，你早这样不就完事儿？你说你之前较过什么劲儿啊？照片我已经删除了。女人可以走了。哎，我说句题外话啊，你以后要是再被我碰到。我可就不会这么仁慈了。知道了，这次还真是多亏你了。你哼什么哼？还不跟人家道谢？谢谢你。小西装，助人为乐。不过我有个疑问，不知道林小姐能否帮我解答一下？你很有名吗？为什么有人想偷拍你？你不认识他？我为什么会认识？秋莹可是演艺圈爆火的新星,星，竟然不认识。原来你这么有名啊！知道就好，所以你能跟我住一起是你的荣幸。没觉得，反正你又没我老婆漂亮。你，老婆，要不我们搬出去住吧？我总觉得有希望。好吧，你休想，别想抢走我的纯心姐。哎，好了好了，你们能不能别吵了？纯心姐，你到底在哪边？好了，你先回房间休息一下。你，跟我进来。行，听老婆的。你不抓老婆？你说你气我就算了，你老气他一个小丫头片子干啥？我哪有气他呀？我就是实话实说。难不成你真要我搬出去？说的好像你会搬出去一样。还是老婆懂我。来，亲一个。哎，你少得寸进尺了。就你俩现在这个情况，我也不知道该怎么办。要不，还是我。搬出去住几天？不行，你得和我住一起。陈心姐，我去找你。靠！怎么了？楚氏集团控告我们公司，说我殴打他们的员工，要我给楚公子赔罪。你说偷拍你那个狗仔？是楚豪的人，应该是姐，实在对不起了。你说什么呢？我这就去给楚豪打个电话，和他见一面，看看他究竟要做什么。姐，你千万别这么做，要是楚家的人盯上你了，那就更麻烦了。喂，你们说的那个楚豪到底是谁呀？这么嚣张？楚家是江城最大的家族，他们做事向来无所顾忌。楚豪缠着秋莹快一两年了，死活要秋莹嫁给他，就没人管管他吗？楚家的人谁敢管啊？上一任城主就是楚家的人，江城的人谁敢惹他们？这么一说，我倒是越来越好奇。老婆，要不我陪他一起去？你干什么？你千万别去，到时候连陈心姐都得搭进来。我倒是觉得这是个不错的主意。姐，你别跟他一起胡来。相信姐姐，楚家的人很危险。你自己要注意一点，放心吧，我倒是要看看这公子哥到底有多纨绔。你倒是少说点话，别给自己惹事儿，听见没有？看不出来你还挺关心我的嘛。谁关心你了？不跟你们装坏人说话。闲杂的，等你。你什么意思？不好意思，楚公子有意。风水轮流转啊，小子。楚豪他到底想干什么？楚公子想干什么？我们是没有资格知道的。但是楚公子不想让你们进来，你们就别想进来。这酒店是楚家的吗？是不是很重要吗？狗仗人势这四个字，在你身上体现的真是淋漓尽致。你让他说什么？既然酒店不是楚家的，那就不归那个姓。敢动，拍他的魂呀！小心背后。你还敢打人是吧？老子打就是你！那按你这么说的话，我动手就算是正当防卫了。哎，你竟然敢打他？那不然呢？我就这么站着被他打，我又不是受虐癖，你不会有这种奇怪的癖好吧？你在胡说八道什么呢？只是你当面不给他脸，他待会儿肯定会找你麻烦的。他不找我麻烦，我也要找他麻烦。在江城，我就不允许有这么牛逼的人存在。沈心姐多优秀的人啊，怎么会看上你一个不着调的人结婚？那我怎么知道
可能是看我太帅了吧。我从未见过如此厚颜无耻之人。你以后会经常看见的呀，毕竟我们住在一个屋檐下。流氓。今天我只打算请林小姐一个人，这里不欢迎你。没事儿，我也不喜欢你，大家彼此彼此。这里是我的包厢，请你立刻出去。走吧，人家东家不欢迎我，你就自作多情吧你。我就说了，叫你别来，你非要来，白跑一趟了吧？我是让你走。没有让他走，人是我送来的，自然应该我送回去。这事儿说了没用。怎么，我门口那些保镖和黄翔没有拦住你吗？有一个动手了，现在还在门口躺着呢。你要不赶紧过去看看，走就走好吧。你居然敢动楚家的人，你不想活了？瞧你这么说的，我这不是活蹦乱跳的吗？这外面门口趴着的呀，还是楚家的人，不会楚公子连这都看不明白吧？你这是找死！楚公子，今天聊的应该是我们之间的事情，和他没有关系。怎么，我们林大明星居然愿意为一个男的出头？这样，你陪我睡一个星期，我们之间的事儿啊，全都既往不咎。如何？这种话你竟然能说得出口？你要是不答应我，我就让人把他的腿脚全部打断，丢到河里喂鱼。林小姐，该你做选择了。你这么做就不怕出事吗？出事？你说我楚豪在江城出事，整个江城有谁敢动我楚家的人？我啊，你少说两句。你手下那个黄霞手被我折了，刚刚在门口被我打，现在趴在地上起不来了。你这是在挑衅我？当然不是，我只是在说事实而已。你看，还是有人敢动我们楚家人的。陈诺耀，你到底想干什么？啊，我又做不成。你今天到底是来帮我的，还是来挑事的？人家可是豪门大公子啊。是不会跟我们计较这点小事儿的。我在意，在意的很。林秋莹，他跟你到底什么关系？他今天到这里来，到底想干什么？你看不出来吗？这下你总该看出来了吧？我是他男朋友。你说什么？不是吧？这一下你都看不出来，难道你被其他男人搂过？才没有！这一下总该没什么问题了吧？有种，敢当我的面这么嚣张，你他妈是第一个！看来你们今天是不打算善了。啊，楚公子，我们不是这个意思。我们愿意支付相应的赔偿金，包括您下属后续的治疗费，我们也愿意出。我会在乎你那点钱，这种穷逼，给我钱那是对我的侮辱。行了，秋莹，你就别心存幻想。他从头到尾啊，就是缠你身子而已。没错，我就是缠他身子。今天把话说白了。林秋怡，爷就睡定。我不喜欢你，我才不要和你做这种事情。你要不要？关我屁事！人家不愿意，你还逼人家，你怎么就这么牛逼呢？就凭我是楚家人，楚家有钱有势，怎么羡慕？羡慕的话，下辈子投个好胎吧。<笑>这么厉害，那我打个电话问问去。喂，琉璃，江城楚家，你听说过没有？喂，主宰，楚家新人家族是楚天雄，你应该还记得他。哦
，逃命的时候连裤子都顾不上穿的那个。对，就是他。我这就通知他来找。好吧，让他来天城大酒店。怎么，还想请外援？我告诉你，今天不管谁来了。也别想从我手上带走人！你别再麻烦神仙姐了，行不行？你非得把他拖下水，你在担心是吗？放心吧，电话不是打给他，我朋友很多的，安心吧。朋友，像你这种乡巴佬的朋友能有什么用啊？就算你朋友手眼通天，在我楚家面前也得跪着。别的我不敢说，但我朋友找的人。一定不怕吵架。哼，那我倒要看看你这朋友到底是何方神圣。到时候别尿裤子上。你真的找人帮忙？笑话！整个江城就没有这样的人。那如果真有呢？要是真给你找到了，你让我叫他爸都行。可惜，这种人找得到吗？是这里吗？爸，您怎么来了？你怎么在这里？这这个我……你说他朋友不会是……我也不知道，他就说叫他朋友过来。楚家家主楚天雄，确实，谁怕楚家？他也不会怕呀。有班不上，好自然高产，谁也敢这？父亲，我知道错了。回去再讲述。今天酒店还没别的客人，没没有啊？这就奇怪。你差点忘了刘一夫人，不能暴露平仔的身份。你就是刘一的朋友，有什么事需要我帮忙吗？你儿子要抢我女朋友，我说不同意，他就生气了。还非得把我女朋友留下？你说什么？抢别人女朋友自己作鬼，先做丑事情？爸，我追了他很久，我是对他是真心的。天晴的，你别看着。嗯，好。之前没看出来，这小妞还挺有料的。人家林将军有对象，你看得出来吗？人家不喜欢你，你还想强迫别人？可不是嘛。你儿子还派手下偷拍秋莹和我的花边，想借此要挟秋莹就范了。还扎毛皮！夫婿有跪下。实在不好意思啊，之前说太宠溺他，二位有什么尽管教训，不用给我面子。父亲，你怎么总是向他们说话？闭嘴！你信不信我把你逐出家门？林二位，看看该怎么办。秋莹不敢有其他要求，我只希望楚公子以后不要再骚扰我就好了。一定一定，以后他再骚扰你，你告诉我，我就非打断他的嘴不可。感谢楚家主。我没什么想要的啊，你不用考虑我。不过有些话，我想请楚家主带给我朋友，不知道楚家主是否方便？方便，方便，当然方便。行了，问题都解决了，你就赶紧回去好好休息一下吧。你不陪我一起回去吗？我还得找楚家主问问我那个朋友的近况。你先走吧。怎么，你舍不得我？放心，我很快就回去了。那我等你回来。他竟然没陪我。还真是奇了怪！楚天雄见过主宰，今日事多用得罪，还望主宰责罚。老主啊，你们现在的能耐可大了呀，在岛上当孬种，回来欺负平民百姓是？天公绝没孬种！放屁！你们要不是孬种，用得着老去救你们？救你儿子这个。我真的有点后悔，当初为什么要把你救活？请主宰恕罪。天雄回去后一定严加管教臣子，绝不让他再为非作歹。救你儿子
。我可听说你们楚家在江城可是一手遮天，没有人敢触碰你们的眉头。杀！回去我就派你全面彻查，绝不让这种事再发生。嗯，看在往日的情分上，我就信你一次。多谢主宰，多谢主。在我印象当中，你人还不错。你怎么管个家管成这样？老家都没做多久，之前我在家里面也说不上什么话。这帮情有可能。这是什么？这是琉璃大人让我带给你的龙堂的碑。我一个吃软饭的。要这个干什么？您就收下吧，不然琉璃大人之后又要责怪我。嗯，好吧，我先走了。以后你们主家做事注意点，别让我撞着。恭送主宰大人。站着。怎么了？转一圈。老婆，你这是干什么？没错呀、啊。什么错没错的？你到底想说什么？你到底什么人？你老公啊。哦，协议人。你知道我问的不是这个，而且你老和我提协议的事，怎么？你想和我离婚？我可没这么说。那就是觉得跟着我委屈你了，你可以找到更好的另一半。你怎么越说越离谱了？老婆，你干什么？龙影大学的荣誉校友，而且还和楚家主有关系。我实在想不到，像你这样的人，为什么会愿意在我身边当一个小助理？就和你现在的行为有关系吗？我能想到的原因只有一个，那就是你喜欢我的身体。作为报答，我这么做不过分。哎，老婆，老婆，老婆，等等，等等，等等，等等，你是不是误会我什么了？你不用不好意思，我们是夫妻，而且既然签订了协议，我理所应当报答你。你在这说什么呢？我想要你的身子的话，当初你喝醉酒我就到手了，好不好？那你为什么愿意跟着我？以你的本事人脉，想要干什么不应该都很轻松吗？不，没想做什么呀。那你在遇到我之前是干什么的？摆摊，烤土豆。你再和我说你那个烤土豆，信不信我用一百斤土豆给你埋了？您是要的吗？行，我也不问你之前干什么的。你为什么愿意和我签订协议？这是个问题吗？我想知道。有一个年轻、漂亮、性格好的老婆，说要包养我，这软饭给谁谁不吃啊？这简直就是天上掉馅饼的是吗？所以你当个被我包养的小白脸还很自豪？那当然了。这充分说明我的帅气啊！我是靠脸就真吃饭。美女，今晚与我共度良宵吗？你信不信我咬你？这么凶干什么？刚刚还不是这样。我看你就是想气死我吧？怎么敢呢？我哪敢气你呀、啊？老婆大人最大。你气我气的还少，想着法子占我便宜的人不是你。那夫妻之间一点小情趣不是很正常吗？可是协议夫妻之间这样不正常，信不信我告你耍流氓？爷呀，这样影响多不好！我是无所谓了，至于你的名声，美女总裁哎，可经不起这么糟蹋。我人都被你糟蹋了，还在乎这点名声？这说话也太难听了吧！这搞得好像我是土匪流氓一样。程东阳，我问你。你到底要不要对我负责？当初我要负责的时候，你理都不理我。说话，这我我有选择吗？你要是不负责的话，和我见完我父母，我们就去离婚。我不想再和你演戏。那我负责吗？娶我。这次我是认真的。我有个问题，这里又不是学校，你想问就问。就是如果我娶了你的话。是你养我还是我养你啊？你要问的就是这个，这当然很重要
，这关系到家庭的经济来源。我养你行了吧？好哎，老婆，我会对你负责的。阿姨，你放开我！不放，你是我老婆，我搂着我老婆，天经地义呀、啊。再说了，这么漂亮的老婆，不放着不搂，这不没天理吗？哎呦，我后悔了。我觉得我们还是做协议夫妻比较好。那不行，我不同意。长期饭票和短期饭票的区别，还是知道的。我怎么就看上你这么个流氓？那我可管不着了。你现在是我老婆了，你现在想跑也跑不掉。那你以后不会突然就消失了吧？我这么一个大活人，能去哪儿啊？那我就当你答应我了。没问题，以后我们睡一张床上，你这样可以天天监督我了。哎，你想都别想，上次是我喝多了。这次你休想那么随便。那你说怎么样啊？看你表现，表现的好，我再考虑考虑。哦、oh.。好了，这次算是你的奖励，其他的事情等见了家长以后再说。见家长？什么时候？用不用我现在带你去啊？那不行，我得准备一下。而且现在秋莹还在这儿呢。你该不会想让他听见吧？那也不是不行啊！哎，你还要不要脸啊你？在你耳朵要掉下来了！看你还会不会乱说话！不说了，不说了。好了，你先在这儿等着，我去看看秋莹。秋莹，暑假的事应该解决了吧？陈青姐，你来了，放心吧，我没事。你这样哪里像没有事啊？好了好了，陈心姐，我真的没事。你有这功夫，还不如去考察看，瞒了你多少事情。可是你，我真的没事啊！你想想，楚豪都被他爹下令禁毒了，我还能有啥事儿？那你刚刚在想什么？想点工作上的事情。陈心姐，你担心的太过了。嗯，那你好好休息。嗯，放心吧，我没事的。嗯，林秋莹啊，林秋莹，你怎么能喜欢上姐姐的老公？这可怎么办啊？对了，你有没有注意到林秋莹那个小妮子好像有心事？啊，有吗？我没注意呀、啊。同在一个屋檐下生活的伙伴，你都不注意，你成天脑子里在想什么呀？想你喽？想死啊你！是你问我在想什么的。哎，老婆，我还是觉得你这身打扮最好看，最有气质。你想干什么？这里可是公司。稍微亲热亲热一下也没关系的吧？少总呀，接电话。哦。喂，哪个？我，李老班长。什么事儿？我们同学聚会，在那个利好夜总会。我不去，靠！竟然给我挂！老同学聚会，哎，一点意思都没有。我去都不打算去，干嘛不去？几百年不联系的人互相炫耀，这有什么意思？他们炫耀，你也可以炫耀嘛。你还怕他们？我有什么可炫耀的？哎，老婆，你陪我去。嗯，我还挺好奇你以前是什么样的人，我还挺好奇你的黑历史的。这你可要失望，我这个人最大的特点就是人畜无害。信你个鬼啊！到时候你就知道了。对了，地点是在哪里啊？帝豪夜总会。看来这一次我非去不可了。走吧。呃，赵小姐，您今天过来有什么事儿啊？上次的事，直到今天你都没给我个解释，怎么觉得我好欺负是吗？哎、呃，不敢不敢，我我我们肯定不敢欺负你，赵小姐。嘴上说的好听，其实你们根本就没把他当回事。还请赵小姐原谅，这件事我我们也有难处啊。你们能有什么难处？呃，请请二位到我办公室坐坐，我好好跟您说说这件事。不用了。我去听你说就行，不用我陪你去吗？没事儿，你先去和同学聚会，我等下就过去。好吧，依你。
带路吧。还有，那天晚上发生了什么事，一五一十的告诉我。啊，好，赵小姐，请。你到底叫谁过来？我是玉。等一下不就来了？急什么？你在好奇嘛？你就说嘛。你的老熟人陈东野，我要让你亲眼看着他是怎么被我踩在脚下。陈东阳，你把他叫来了？人都还没来，你就开始心疼上了？哟，你这是吃人家醋吗？当年你是班花，老子对你就像条舔狗一样，要什么给什么。结果你愣是瞧都不瞧我，人家现在人都是你的，你还翻那些旧账干什么？我当然要翻，否则我咽不下这口气。怎么？你觉得我会心疼他？我巴不得他死越惨越好。这这是为什么？难道他当年把你甩了？你有见过希望前任过得好的人吗？我可没那么大了。哈哈哈哈好，那我们夫妻今天就好好教训这个混蛋。我要让他知道我现在过得有多好。试着吧，就你们两个呀，徐伟志、张倩，好久不见，好久不见，她现在是我的女人，你没想到，好，恭喜恭喜，祝两位百年好合，老同学能在一起，不错，真不错，你不怪我抢了你女朋友就是，啊？我还没有交过女朋友吧？你什么意思？嗯，我老婆倒是有一个，有机会介绍给你们认识认识。东阳，你这么说可就没意思。你和张倩，你俩读书的时候不就在一起？啊？哦，你们说这件事儿啊？现在想起来了，误装了。哎，你误会了，我和他没有什么关系。当初我们两个只是经常坐在一起，没什么沟通。你别误会了。你什么意思？你说我当年倒贴你，你还瞧不上了？想多了，想多了，我可不是那个意思。你什么意思？我当年真的瞎了眼看上你。既然我们彼此看不上，这不是挺好的吗？看来你现在混得不错，在做什么？伟志现在开了自己的公司，和赵氏、楚氏都有深入合作。低调，低调，这算不得什么。确实不算什么。这两家公司合作的还是挺多的，这两家公司的老板我都挺熟的。你认识这两家集团的总裁？你毕业后去他们公司上班了？那倒没有，我摆摊卖烤土豆去了。哈哈哈，你笑死我得了！一个卖土豆的，好意思说自己认识江城的龙头，简直是笑。我猜到你没出息，没想到你竟然连脸都不要了。满口谎言，这让我觉得恶心。我说的都是实话呀，不信你们等会儿就知道了。够了，我当初就是被你骗了，以为你是个好人。当初毕业的时候，我就应该答应。哎，程东阳，离了学校，没有人会在意你长成什么样。钱才是硬刀，懂吗？我倒觉得长得帅挺重要的。说不定就有富婆愿意包养的。陈东阳，没想到你竟然成了这种人，还包养你？你问问倩倩，她是愿意跟你，还是跟我？我怎么瞧得上这种废物？没事儿，你比我老婆差远了，你不用担心我会看上你。你说什么？抱歉，打扰几位了。赵总，您怎么来了？您是来找我洽谈之后的合作事宜吗？我们之间有合作吗？您不记得了？我今天休假，公事儿以后再说。那那您来找我有什么事吗？谁说我是来找你的了？我们之间很熟吗？那您怎么会出现在这里？人是我带来的，给你们几位介绍一下，这个是我老婆赵晨曦。程东阳，你少胡说八道，赶紧给赵总道歉。这年头还不让人说实话了。他本身就是我老婆呀，不信你们问他。大家好啊！说，这没有道理。赵总怎么会看上你？我赵晨心的男人，还轮不到别人来说三道四。你刚刚是在挑衅我吗？不敢，不敢。张倩，你看，我没骗你吧
我都说了，我老婆比你强多了，这一下你总该信了吧？他是你前女友？他们说是，也许是吧。也许。算了，即便是真的也没关系。我实在是找不出自己会输给他的理由。赵小姐，你未免太看不起人了吧？我建议你不要和我发生争执，否则。第一个饶不了你的人就是他，伟志，你会帮帮我的吧？要找死你自己去，别拉老子下水！你怎么可以这么说我？还希望赵小姐不要误会，这事跟我徐家没有任何关系。徐家，徐承父和你什么关系？你认识他，他是我表哥。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。给你哥打电话，叫他过来领人。是，老班长，看来这一次同学聚会，赢家就是我了。瞧你说的，聚会玩玩而已，哪有什么输赢？我混的最好，你们混的都不如我。你们叫我过来，我就是想必这个。这下你不用担心，我惦记张倩了吧？我一直不担心。所以嘛，我就说长得帅很重要。你看我长得比你帅。我就娶了赵晨欣当老婆，而你只能娶张倩喽。你说的都对，这感觉真不错。老婆，明年同学聚会我还来。你觉得他们还会再邀请你吗？我可以邀请他们呀，况且有你在，他们也不敢不来。什么德行？炫耀的滋味容易上瘾。今天我算是体会到了。你觉得我说的对不对？你说的都对，还请您大人有大量，饶了我吧。是谁把我表弟给扣下来的？活腻歪了吗？表哥，既然他来了，你们现在可以滚了。徐胜富，你让我好找。赵存心。哎呀。我都没去找你，你倒自己撞上门了。你头上的伤没事儿吧？没留下什么后遗症吧？既然是你这个混账，敢砸我的脑袋，你是不知道死字怎么写吗？哇，好吓人啊，老婆！怎么，你也想在我脑袋上开个瓢？不过就你这个身手，恐怕这辈子都不行吧。杨经理呢？怎么没把这小子给我赶出去？徐成富，你是真把我当空气了是吗？今天我在这儿，谁敢动他一根汗毛？赵晨曦，你是真的想护着这小子？徐成富，那天晚上发生了什么？你不会真以为我不知道吧？你在说什么？我可一个字都听不懂。那天晚上，在我酒里动手脚的人。是你吧？真不是我，你误会了。是不是你这小子在背后说网子的黑话，把这个屎盆子扣到我头上去了？姓徐的，你不去当演员，真是屈才了呀！少他妈废话，别想我替你背这口黑锅。我呢，现在是赵晨星的老公，你说他信你？还是信我呢？这这怎么可能呢？说实话呀，我还真得谢谢你。不是你牵了这根红线，我还真找不到这么好的老婆。想不到最后竟然便宜了你这个混账！果然是你，就是我。怎么了？你他妈别在这里装冰清玉洁了。那晚你一个人来到这里，会发生什么？你自己会心里没数，我没有。哼，还好意思回过头来找我麻烦？你不要脸喽，老公，我没有。你呀，能不能对老公有点信心呢？是不是觉得被我捉过的心事，觉得没有脸见他了？徐成富，你放心啊，他现在是不会离开你的。在他玩腻你之前，你做的任何事情。他都不会抛弃你的喽
，我也是男人，这点我懂得噻。你前面说的都是对的，不过有一点，我相信他是不会抛弃我的。那只是他现在觉得你还有一点新鲜感吗？谁说的？我们两个从结婚到现在还没有。你,你干什么？这事要是被你说出去，我还算个男人吗？好啦，那我不说了，你去把它解决了。今天晚上给你奖励。真的？你不许反悔啊！姓徐的，为了我的幸福着想，你就安心的去吧。你想干嘛？敢打我吗？大家都是文明人，你信不信？我现在就报警呢。哦，你想用文明的手段来解决问题是？行了，咱们就按规矩来办事。我倒想看看你这个莽夫到底有什么本事。简单啊，咱们找杨经理来评评理嘛。杨经理，见过几位贵客。杨经理，那天晚上就是他在我老婆酒里动手脚，你就说怎么办？呃，我之前就跟赵小姐解释过。我们是实在是管不了两位的事儿啊！哈哈哈哈哈你知道我在江城有多少朋友吗？你觉得他敢找我的麻烦？那整个江城都没有人敢帮他，你敢动他？呃，哎，先生说笑话。即便是楚家和赵氏集团把他列为敌对人员，江城还有人敢帮他？你你能请得动楚家？杨经理，你别听他放屁！他要是能请动楚家，太阳都能从西边升起。可是，就算太阳真的从西边出来，我想明天你应该也看不到了吧？接电话。喂，我是帝豪夜总会的杨经理。哦哦，好，好，好，明白，明白，一定照做，一定照做。哎，刚刚电话那头的人是谁？哎，老徐啊，你还是赶紧束手就擒吧。我们这么多年的交情，我在你这里花了这么多的钱，一个电话你就把我给卖了。哎，主家主吩咐了，一切都听这位先生的，出了什么事都楚家扛。这。他难道是楚家主的私生子？你别胡说八道，这猜的也太离谱了吧！你小子果然瞒了我不少东西。啊。是你说按规矩玩的，我的招出完了，到你了。我错，求求你饶了我吧！我我我知道错了，现在知道服软了，可是太晚了，杨经理。您吩咐，以后在江城，我要是还看见他，我就找你。你听得懂吗？明白，明白。来来来，跟我走。陈公子，你就这么走了，任凭杨经理处置那个姓徐的？杨经理又不是一个傻子，他会知道该怎么做的。而且我们走了，他说不定下手更狠呢。为什么这么说？亲我一下，我就告诉你。想得美！喂，是你说给我奖励的。那现在亲了，晚上的奖励可就没有了。你选哪个？还是晚上吧。那不就得了？还不快说？很简单啊，杨经理会觉得是因为徐成富，他才会这么倒霉。他还觉得徐成富欠他一个交代呢。果然是这样。这些你应该早看出来了才对。为什么还要问我？看得出来的不让问，看不出来的不能问。怎么，你是干保密局的，怎么什么都不能问？能问，你想问什么都行。这还差不多。你和楚家主到底是什么关系？嗯，认真说的话，我曾经救过他。他现在想要报答我，很合理吧？又是救人？你之前到底干什么的？你别跟我说你能烤土豆啊！那就只剩下做好事了。
做好事。对呀、啊，助人为乐，惩恶扬善，基本就是这些事情。那你一共救过多少人？数不清了，反正就是路过，顺手能帮就帮了呗。那那天晚上？那天晚上，我看他不怀好意，我就帮你把他赶走。谁知道最后我也没人。哎，我的一世英名啊！得了便宜还卖乖。你以后不准以帮助别人为借口随便离开江城，听见没有？为什么你总觉得我会跑来跑去？在认识你之前，我在江城摆了两年地摊，我连摊位都没挪过。谁让你这个人莫名其妙的？现在答应的再好，我也觉得你可能随时消失。那是你的问题，不要用。你信不信？我现在就把你绑回家，让你哪也不准去。老婆，玩的这这么大，无耻！哎，怎么了？脚好像扭到了，动不了了吗？好不容易出来透口气，这下全完了。要不我叫司机送我们回去？你要还想玩的话，我背你也行啊。大庭广众的我才不要。要不你扶我到旁边坐一会儿，我还不想这么快回去。都行啊。要不要我帮你按一下？说不定按按摩就好了呢。那是什么？好嘞。哎，是这里吗？我再用点力行吗？试试吧，也许那样能舒服点。感觉怎么样？挺舒服的。我臭不要脸！哎，真好了。我就说了，我按摩有一手的。那你为什么一开始就要背我？那个，你看哈，今天天气不错哈。<笑>好人没好报啊，这世道真的太不公平了。你分明就是只想占我便宜。为了治病，有些肢体接触。是很正常的，好吧？你的意思是那些肢体接触都是必要的？这个嘛，这个嘛，这个嘛，在公众场合那样揉我脚，卑鄙、无耻、下流。喂，这么说话就太过分了吧？你还敢顶嘴？今天晚上奖励没收。别呀、啊，老婆，一码事儿归一码事儿，奖励你得给我呀。欺负了我，还想我服侍你？想得美！哎呀，不是吧！给我好好在外面反省。哎，玩砸了我的脚力呀、啊！煮熟的鸭子就这么肥了？老婆，你改变主意了？老公，秋英她不见了。可能她出去了一会儿就回来了吧。平时都会定时给我发消息报平安。都这个点了，我还没接到他消息，他不会出事了吧？行，你先别慌，我打个电话问问。喂，刘林，我有一个朋友失踪了，你帮我找一找，叫林秋莹。那个老公，要不要去找楚家问一下？放心吧，他可比老楚厉害多了。喂，怎么了？主宰查到了，您朋友应该是被人绑架了。两人刚进江城宾馆，需要我们出手吗？你先帮我盯着，我马上就过去。是，老婆，果然猜的没错，秋莹她被绑架了。秋莹她没事吧？别急，我知道他们在哪儿，我现在就过去救他们。那我和你一起去。不用了，我一个人去就可以了，你不用太担心了。这一次我回来，奖励可不能再赖掉了。只要你能回来，我什么都答应你。你就在家等我好消息吧。我还是没有想到。你竟然会做出这种事情！我又没想到你竟然会爱上一个男人。你胡说，我没有。林秋莹，我是你经纪人，这天底下没有人比我更了解，请逼我这么做的。就算我真的有喜欢的人，那也是我的权利。我们只是工作关系。我当然可以接受，我只是工作关系，但前提是你跟所有人都保持着工作关系。我想怎么做是我的自由。我是你的经纪人，我有权更正，不道歉。陆浩，我看你是疯了。林秋莹，你说你好好当你的大明星不好？你赚你的钱，我赚我的钱，大家其乐融融。
，沈小姐，我可以给你钱，只要你愿意放我走。你当吴老是傻子吗？我前脚刚放你走，后脚就有无数的人来找麻烦。我保证不告诉其他人。现在只有一个方法可以让我相信。你说，只要你愿意放我走，我什么都肯做。让我在这待一晚上，然后再让我拍照留个纪念，我就放你走，怎么样？你休想！我就算是死，也不会把绳子给你的。这事儿可不是由你说了算的，他当然说了算，因为我来了。沈东阳，原来就是你这小子坏我好事。听你这话的意思，我们之前见过。你来的正好，今天我就让你看看林秋莹是怎么服侍我的。你是哪里来的自信啊？他一直有这种症状吗？啊，什么？哎，完了，脑子给弄傻了。陈心不会因为这个没收我奖励吧？东阳哥，你小心，他身上有刀。看来没事啊，看来脑子没事。这下好办了，不用害怕，别说刀了，给他把枪，他也打不过我的。你这混账！不是吧，哥们儿，你这么菜，还学别人绑架？就你这水平，连高中生都打不过吧？陈东阳，好，没事了。你陈心姐可担心死你了。知道了。林秋莹，你居然在和其他女人抢男人，你还真是能放得下身段呀！你胡说，我没有。东阳哥，我没有要和陈心姐抢人的意思，我没有。啊？我帮你挑明了，你是不是应该感谢我呀，林秋？我这个经纪人是不是做的很诚实啊？都怪你，你为什么这么说？不好，我恨死你了。虽然说你喜欢我这件事有点出乎我意料，我没有。好了好了，你不用有任何顾虑，毕竟我长得这么帅，有人喜欢我很正常的。我从未见过像你如此厚颜无耻之人。不用了，你以后见不着了，你下半辈子就在牢狱中待着吧。你你你竟然叫警察了？当然，有困难找警察是每个良好市民的基本素质呀。不会吧？他以为这样他就能逃走了？我想他连一条警犬都未必能打得过吧？那我们现在回去吗？不然呢？在这睡一晚？如果是你的话，可以。你不会是认真的吧？你刚刚还说有人喜欢你是很正常的事情。正常是正常，我是无所谓了。但是我结婚了呀，我要对陈心负责。我又没打算拆散你们。那你什么意思？当小三？如果你答应的话，我没意见。哎呀，现在一个个女孩都这么什么，算了，我顶不住啊。放心好了，不会让你难做的。哎，可是我还是不明白，我做了什么让你这么对我？你就了我三次，这还不够吗？那你应该找一个警察当男朋友啊。如果三次救我都是警察的话，我想我会这么做的。哎呀，原谅我跟不上你们这么新潮的玩法。其实做明星很累的，经常会感受到他人的恶意，来自身边人的，来自豪门的，一旦失足就会丢落万丈深渊。是你救了我，你就是我的英雄，我认定你了。完蛋了，完蛋了。这次奖励又要我泡汤了？怎么了？哎，我原本打算跟老婆要奖励的，现在被你这么一搅和，我哪好意思要我？你救我，为什么要找陈心姐要奖励？你想要什么奖励，我都可以给你啊。你可别害我！我怎么会害你呢，我的大英雄？我的奖励可比陈心姐多，你要不要试试看？哎呦，老婆，求求求！你怎么了？没事吧？是不是受伤了？没有没有，只是来的时候赶了点，流眼泪。陈心姐，秋莹都没事，你却有点累。可能他刚被救出来，有点兴奋吧。老婆，我先进去休息了，你你晚上跟他好好聊聊。我怎么感觉你们两个都有点怪怪的？有吗？你刚才说的话我没听清楚，能再重复一遍？我喜欢陈东阳，我想和他在一起。林秋莹
你知不知道你现在在说什么？他是我男人，是你姐夫。我不介意，但是我介意。对不起，我错了。为什么这么做？从你第一次见到他的时候，他就是我老公。可他救了我整整三次。这次是我让他去救你的。可他还是来了，不是吗？所以你就是这样回报我的，这算什么？新时代的农夫与蛇？是我不对。我当初就应该听他的，不应该让你注解。也许这些事就不会发生，也许吧。那你跟我说这些是什么意思？是要和我宣战，把他从我身边夺走？不是这样，我才不要你们两个因为我分开。那你到底要做什么？你要当小三吗？如果姐姐可以接受的话，谁准你睡我床上的？这这是我们的床吧？你和秋莹发生那种事儿，还好意思说我们？他全和你说了，这妮子胆子这么大。不然你想瞒我到什么时候？用不用我送你们一场婚礼啊？嗯，别别别，我可没想那么做。那你想怎么做？要不我们去旅游一段时间，等他冷静了，或许就忘了。你你说什么？惹不起，但我躲得起吗？我和他见面又没多长时间，他把我忘了也不是什么难事儿，对吧？所以你从来没想过和他在一起？我你有这么大度？我问的是你的态度。我无所谓啊，反正我又不吃亏。你如果没有意见的话，那我能有什么意见呢？我当然有意见，你是我老公，这不就结了？两边你都熟，你想怎么做就怎么做，这事儿全听你的。怎么了？我脸上沾了什么东西吗？你这是不负责、不拒绝、不主动，渣男！喂，你这说话也太过分了吧！我怎么就不负责了？林秋莹都倒贴我了，我都没答应。然后你就把这事儿推给我了。当初我就说了，让我搬出去，是你不同意。老婆，那我的奖励……你还好意思和我提奖励？要不要我也给你奖励一顶绿帽子？老婆，别别别，你冷静，冷静一下。我真是想不通，他究竟喜欢你什么？我帅吧？走一步看一步吧。我现在也不知道怎么办。那老婆，你不生气了？今天晚上，今天晚上你睡这儿，和我睡一张床，真的可以吗？总不能让那个小妮子占了便宜。今天晚上，我都要看看你有多大的胆。这个奖励好像有点不对劲呢、啊。姐夫，早上好呀。昨天晚上和陈心姐睡得挺晚吧？啊，这这个，这话你也好意思问得出口？哎呀，更不好意思的话我都说出口了，这算什么？早怎么没发现？这么不要脸！我当初还和陈心姐表白过呢，你忘了？放开我！就不。那行，今天我就和东阳搬出去，你一个人住这。你们去哪里？随便，反正看不见你就好。你们打算这辈子都不见我了吗？我觉得这样是最好的。这样吗，姐夫？帮我打个电话给楚家主。嗯，找他有事吗？你就跟他说，我答应和楚浩结婚了，下个月就可以办婚礼。陈心姐，这样总可以了吧？你疯了？那下半辈子和我赌气？我一个孤儿，身边就你们两个对我好。要是你们都不要我了，我哪还有什么下半辈子？那要不还是我走算了。如果我走了，说不定你俩就能和好如初了。不行，你忘记你之前答应我什么了？这不是没有解决问题的方法，我提个建议嘛。你俩要是觉得我走比较合适，我走也不是不行。那这么说。我对你来说就是可有可无的，你离开我也没关系了。我可能会挺难过的吧，但是这样至少你们
就可以和好了。行，你今天要是走了，我立刻和他绝交。你走一个试试。这么严重吗？行，你不要我走，我就不走。要是姐夫能这么听我的话就好了。嗯、你想都别想，过几天你陪我回趟家，见一下我家里人，这事儿不能再拖了。那我就提前祝姐夫面试顺利喽！一定一定。嘿嘿，待会儿去你家有没有什么地方要注意的？要不要带点礼物什么？要什么东西会自己买，不用着急。那我就放心了。待会儿去我家，能炫耀什么就炫耀什么，不用在意我妈的面子。啊，这样啊？她是你亲妈吗？我比你更了解我妈，按我说的做就行了。好吧，不上，来来来，请坐，请坐。啊，刘阿姨，我明人不说暗话，我这次来呢是来见你女儿赵晨星的。这不巧了吗？晨星正在来的路上呢。你找晨星有事吗？呃，我这次来呢是想确认一件事情，你女儿赵晨星是不是结婚了？希望您不要瞒我。她没有结婚呢、啊，这事我没必要瞒你啊。不过呢，他也老大不小了，一个女孩子家很像话。妈，我回来了。哎呀，你终于回来了，客人在等着你呢。哪来的客人？他果然是故意躲着我。怎么又是你？陈心，不好意思，我对你没兴趣，还是请你回去吧。陈心，你怎么跟我说说话的？阿姨你好，介绍一下，他叫程东阳，我们结婚了。说什么？你们结婚了？你怎么可以结婚？你是我吴奇的妻子，你怎么可以和别人结婚？我上次不是和你说了吗？你还这么激动干什么？你说什么东西啊？敢这样对吴少说话？女儿呀，吴少刚从省城回来，我们赵家可惹不起呀、啊。没什么得罪不起的。我很讨厌你，请你立刻离开我家。你这个女人，不要给脸，不要脸啊！你信不信？我把你们赵氏集团玩破产。不上就算有钱了，不少。听起来你很牛啊？怎么，钱很多吗？我们省城人的资产，岂是你们这些蜗居在江城乡下人能比的？哼，我能看上你，已经是给你脸了，是吗？那你认得这张卡？哼，装神弄鬼，至尊龙卡。这张卡怎么会出现在江城这种小地方？哟，你认识？啊？认识就好办。现在还要和我比比谁钱多吗？无限投资额的至尊龙卡，全国一共才九张，你怎么可能会有一张？哟。原来这卡来头这么大呀！他们还挺下血本的嘛。给我看看场合，正经一点。女儿呀，你不会被他给骗了吧？我看他样子好像不太正经。妈，这卡他既然能拿出来，肯定就是真的。我相信他。哼，说不定啊，他是欺负你们乡下人，没见过世面。这卡他一定是假的。吴先生，您这里是不是有点问题啊？不是，你什么意思？这张卡是真的是假的？咱们找个地方刷一下就知道。这有什么好争的呀？吴先生怎么没反应？还是说你不敢和我比呢？比就比，不过我可没有功夫。把我的资金全调出来给你玩游戏，那你想比什么？这个是南明时期的琉璃手镯，价值三千万，我们就比随身配饰，敢不敢？吴少说的对，我们这种家大业大的，比钱比资产多俗气。妈，他到底给了你什么好处？你这么护着他？你说什么呢？妈是这样的人吗？吴少是省城来的地产大亨，我觉得他人挺好的。我
。妈，你就别想着撮合我和他了。我和东阳已经领证了，我们感情很好。这小子有哪点好？就算他卡里的钱再多，能多得过吴少的家产吗？我认定他了，我好话你不听是吧？哼、嗯，别怪我，我给他好脸色看。这么个玩意儿，值三千万。你不会是通天大头了吧？你这个乡下来的土包知道什么？我身上倒是没什么值钱的东西。我已经猜到了，像你这种浑身上下散发着穷酸味的土狗，怎么可能会有值钱的东西？不过呀，我想这个东西应该比你那个值钱点。你要不比比看？我老婆说这个东西挺厉害的，应该比你那个破手镯值点钱吧。龙影校徽，你你是什么人？就这么个不知道什么材料做成的破玩意，还能比得过无辜者的手镯，简直笑。妈，你别胡说八道了，行不行？这话传出去会给赵家惹祸的。这破玩意还能给我们造成惹祸？这可是龙影大学的校徽，它象征了龙影大学的尊严。如果这话传出去，那以前在龙影大学毕业的人就会把赵家当敌人对待的。有这么严重？没事没事，这东西是我的，阿姨您不用害怕。怎么，还要比吗？你。你到底是什么人？连江城城主都没资格拥有这个东西。哦，江城城主没有的东西我都有，那你还敢觊觎我老婆？胆子真大！在下不敢，不敢，你就赶紧走啊！还指望着我请你留下来吃饭？啊，好，好。老婆，人走了，我表现还好，还可以吧，勉强给你打个八十五分。女儿，你找的是老公，究竟是何方神圣？所以说，他现在在你公司打工，吃你的，住你的，用你的。妈，这是我俩的事儿，您就别管了。你有必要把这些事儿说得一清二楚。那诚实守信是一种良好的个人品德吗？我看你就是想气死我！别说这种话，我还以为你们找了一个什么人中的老公，原来找了个软饭。那又怎么样？这种男人再有本事也没用。你遇到困难，你能指望他吗？妈，您觉得能拿出来这两样东西的人，会是个废物吗？这个。还请您相信我的眼光。既然你都这么说了，那我就相信你。你去电台就是为了说这个事吗？我俩打算在下个月十五举办婚礼，所以来和您商量商量酒席的事儿。我气我不明白吧？你怎么这么护着他，害我枪手吗？还不是被某个小妮子逼的。啊，这下我就放心多了。你那些朋友们呢？要不要叫他们一起过来赴宴？都行啊！你要想见他们的话，我就叫他们都过来。那就一起来，多一个少一个没差别。恭喜二位啊！我是不是该提前祝二位百年好合？你要是选择放手啊，就是最好的祝福了。你就这么讨厌人家吗？一笔烂账！你以后就打算这么死缠烂打黏着我们？看吧。也许等热情得不到回复的那天，我就会离开吧。那我希望这一天早点到来。等等，味道不对，这酒有问题。你往酒里下东西了？还是姐夫厉害？这天底下还有什么事情是你不知道的？你到底想做什么？没什么，只是好久没有跟你一起睡觉了。你俩玩的。真花呀！你放开我，陈心姐。
这是我能想到唯一的办法了，抱歉。我明天再和你算账，老公，带我回房间。好。你进来做什么？不会，你的酒里。我自己的酒里是两倍的量哦。你真是疯了，陈心姐，你们不要离开我。这下全乱套了。我现在的量好像有点多，我的英雄大人，你可以再救我一次吗，老公？这就是你送我的贺礼，李建志，我从来没见过你这么下贱的人。老婆，你说话也太难听了吧？怎么，拿了人家身子，现在不好意思了？不是，都是我的错，是我没本事。怪你有什么用？我早应该知道这妮子没安好心。东阳，你就别拦着陈心姐了，她要骂就骂吧，这是我应得的。你以为这样我就不原谅你了？但至少你和东阳不会再舍得把我赶走了，不是吗？你信不信我现在就把你轰出去？只要陈心姐现在就让我离开的话，你每次都是这样，仗着我对你好就欺负。我知道这样做很无耻，但我必须得这么做。你自己惹的债，你自己兜着，我不管。啊？这这怎么办呢？我不会打扰你们两个的，我只是希望自己能够加入这个家。你要这么说的话，也不是不行啊。你说什么？没有没有，都听老婆的。既然你已经决定了，那我也不说什么。老婆，你去哪？你滚一边去，我自己一个人进去。你赶紧上去看看，不然会出事的。那你？我的问题已经解决了，不是吗？现在轮到陈曦姐姐了。哎，赵小姐，您怎么来了？你们这里最贵的酒，给我开两。呃，那个酒精度数有点高啊。越高越好。还有，今天晚上有任何男的找我搭讪，你都别管，知道了吗？那您上次才教训过我们呢。上次是上次，刚才我说的话就是证据，听懂了吗？好，一切都听赵小姐姐您的。哎，经理。刚刚那位美女是来买醉的吗？哎，小兄弟，我劝你不要靠近她，她可是一朵带刺的玫瑰呀、啊。我还就喜欢带刺儿的娇花啊，哈哈，那就祝你好运啦。我倒要看看她有多难改。陈东阳，你个负心汉！还有林秋云。你们都给我去死！怎么就没酒了？这位美丽的女士，请问能与您共度良宵？没兴趣，请你出去。哎，别急着拒绝嘛！自我介绍一下，我叫杨启明，来自龙影养家。你是龙影来的？对啊，若没点靠山，我怎么敢找江城第一的娇花呢？多谢杨公子抬爱，但是我已经嫁人了。哎，赵女士，说这话就没意思了。刚刚你说的我都听到了，都是出来玩的嘛。再说我长得也不差吧。刚刚都是气话，抱歉，我要走。站住！你挑起了我的兴致，现在想走就走，你把我当成什么人？杨公子，这是什么意思？你今天陪我一晚，明天啊，我带你回龙影。我已经有老公了，我都不介意，你介意什么？放心，我会帮你好好的教训那个男人。不，我不要跟你走。哎，我对待女人很友善的。把手给我放下！要不然，我一定把你那只手给剁了，老公
你就是那个不懂得珍惜美女的男人。我偏不放，你动我一个试试？是。那我直接把你这个人给废了，这样也方便一点。你，你，你是怎么怪的？这话你就问阎王爷吧。老公，你不能杀他。为什么？你听我的，听我的好不好？行吧。我老公脾气很不好，我劝你能走赶紧走，不然一会儿他真发火了，可能我的话他也不会再听了。你以为你这样说，我就会放过你们啊？那要传出去，我杨启明的面子还要不要啊？没听说过，你如果不走，就别想走了。没听说过，那是你孤陋寡闻，那我就勉为其难的告诉你。我来自龙隐杨家，我看上你老婆是你的荣幸。恭喜你，你成功惹怒我了。我惹怒你？就你这种小虫子，你还能干什么啊？啊！龙隐很了不起吗？龙隐会因为有你这样的世家而感到羞耻。可惜啊，你只能过过嘴瘾。除此之外。你还能做什么？整个杨家也会因为你这句话付出代价。你怕是疯了吧？你以为你是谁呀、啊？就你这种人，还想皮肤汗说？你不配知道我的名字！你竟敢打我！怎么不敢相信呢？老公，你是不是下手太重了？如果杨家报复的话，没事，我会解决的。那可是龙隐大家族，不是省城江城。我心里有数。怎么被打的滋味不好受吧、啊？我错了，别别别别打啊！别打我！放心，我不会这么快送你下去。我要你看着杨家因为你一败涂地，心怀感激的活下去啊！你能不能以后别赌气喝酒？那天晚上，你也是这样救了我，差不多吧。不过那天晚上我没有说那么多话，拿酒瓶砸完人之后就把你救走了。老公，嗯，过完今天晚上，我们就离婚吧。你说什么？我想过了，你带着秋莹离开，杨家那边我来扛，毕竟也是我惹出来的事情。够了，你能不能稍微对我有点信心呢？杨家而已，别搞得跟世界末日一样。杨家是我们这最大的家族，你让我怎么对你有信心？那些所谓的大家族，不过就是一群啃老的废物，没你想的那么危险。你是我认识的人里面唯一一个敢说他们是废物的人。过两天就知道了。等我回家的时候，我可要执行家法，好好的教训你一下。你敢？你都敢说离婚了，我当然要教训你一下。对于你这种不听话的小朋友。我是要打屁股的，闺蜜下流！你还说不说离婚了？说，我就说。反了你还！你今天的态度让我非常不高兴，还离不离？我不离了。这才是我的好老婆吗？那杨家，你就这么怕杨家吗？那毕竟是我一直可望而不可及的家族。行了行了，等我回去，我给你俩开个小会，把所有的问题都交代了，想必你们就能放心了。你终于肯把你的秘密说出来了，当初我问你好几次，你都不肯说。主要是这件事儿实在是没意思，而且特别麻烦，所以我就懒得说了。可是我也想多了解你一点嘛。啊？我在外面莫名其妙睡了个男人。那个男人还成了我老公，我不应该多了解他点吗？其实你已经了解的够多了，你马上就会知道了。沈欣姐，她没事吧？没事，稍微喝的多了点而已。你也坐下吧，我有些事想和你们交代一下。什么事儿？你打算带着陈欣姐离开江城是吗？我倒是想他带着你离开
，若是他不愿意，那绝对不可以。我才不要伤心计，你和东阳分开，那你还横插一脚进来？放轻松，放轻松，和这些事没关系。我要讲的是关于我的一些过去。你果然不是一般人。说吧，希望这次你不要再隐瞒了。不知道你们两个有没有听说过天宫？天宫，那个神话故事里的天宫？你要说玉皇大帝？当然不是了，老婆，你能不能相信科学？天宫，你说的难道是边境的神秘组织？没错，我想没有第二个组织敢叫天宫了吧。那个富可敌国、权力滔天的天宫，老公，你是里面的成员？应该也没有你们说的这么离谱吧？我是他们的头头，那边的人都叫我主宰。天哪，你是天宫主宰？这也太不可思议了吧！怪不得楚家主那个时候看你的眼神不太对劲，我觉得那个时候他是在害怕你。没那么离谱吧？我觉得我挺和善的呀。怪不得你能成为龙影大学的荣誉校友，还有至尊龙塔。那是他们硬塞给我的啊，我可没找他们要。那你之前还一直和我说你是摆摊卖烤土豆的，我看你根本就是在气我。喂喂。那我可是实话实说，三年前我从边境来到江城，我就一直在那卖烤土豆。天宫主宰在路边摆地摊，我还有营业许可证呢，我找给你们看看啊。哎，你坐下，我没兴趣看你的许可证，所以我们真的不用再害怕龙隐杨家了。我一直这么说呀，就那个杨家，算不了什么。那我们的事情也可以得到解决了。啊？你一个天宫主宰，身边多几个女人也没什么关系吧？这下你们再没有理由可以把我赶走喽。这个，哎呀，陈心姐，你又不是没见过那些大人物，他们哪个不是三妻四妾、五宫六院的？能不能学点好？难道你想东阳和他们一样，在外面找一堆女人？当然不想，所以啊，我这不是帮陈心姐一起看住他吗？这样我们两个也能在一起一辈子了。我看呀，是你想和他在一起一辈子吧？哎呀，都一样，都一样了，大家都是一家人。哎，最后啊，还是让你这个小狐狸精得逞了。狐狸精终于同意了。老婆，你答应了？没办法，你是天宫主宰，我还敢忤逆你的意思不成？你以后啊，就是在外面找十个八个的，我也拿你没办法喽。不会不会，有你们两个就够了。其人之福，美哉，快哉！哎，两位老婆饶命啊！所以你迟早要回到边境去？当然不回去了。我救了他们那么多次，他们也该学会自力更生了吧？那你之前说要一直跟着我吃软饭，都是你的心里话？那当然，这才是神仙过日子。我也可以养你啊，我的收入可一点都不比陈清姐少呢。那可太好了。这样我就不用工作了。就你卡里那些钱，我怕一辈子也花不完吧？你真的需要我们两个养吗？哎呀，其实那张卡里的钱我是不想动的，就是有些人欺人太甚，得想想办法吓唬他。那我以后再也不用担心会被那些富豪威胁了。谁敢威胁你，你就跟我说，我带着人抄他的家，我弄死他们。那我呢？我你就不管了。哎呀。你不是已经成了江城的土地主了吗？还用我帮啥忙？那也只是江城。行行行，好好好，只要谁惹你生气，我也教训他。这还差不多。大哥，我好怕，来个杨子明的死命大军要打人呀！你们赵总人呢？你打算让我在这等他半个小时吗？这是我们赵总坐的位置，你没有资格坐。你们这帮江城人呐、啊，真是本事没有，脾气倒一个比一个大。今天，我非制止你们这帮人的臭脾气。我的人还轮不到你来教训。赵总，很高兴我们又见面了。还有我，杨公子
，见到我可能就高兴不起来了吧？怎么哪里得你？那杨公子还挺了解我的，不过你脸上的伤没事儿，要不要去医院打个点滴呢？托你的福，我的伤并不大碍。那怎么能行呢？还是去医院看看比较好。老婆，让他坐着这把椅子去。你不介意吧？啊，老老婆，当然，这椅子他坐了，我就不想再用，我嫌脏。行，算你们胆子大，那我就给你们点颜色看。怎么想用你们家族的势力来逼我就范？龙椅的家族不是随便一个人就可以得罪的，是吗？那我倒是要看看杨家那把老骨头是不是真的活腻了。这位小姐，我们公司不允许外人进入。没事儿，这人是我叫来的。刘丽见过大人。刘刘吉大人，你怎么在这？主宰大人在哪，我们自然就在哪。大人，刚刚就是他在威胁你吗？龙女杨家就那么厉害。随便一个公子哥就可以到处胡作非为。我我没有，你有没有？我还不清楚。大人，您的意思是？我现在说话还算数。那当然，天空上下无人不受大人恩惠。主宰的命令，我们定当服从。好，那你就派一队人过去，让杨家给个交代。要是还不听劝，就让那些世家搞清楚怎么做人。是。属下已告知杨家。是，是。对不起，对不起。滚回去！这事杨家必须给我们一个交代，否则后果自负。爷爷已经说了，一切任凭天公惩处，杨家不敢有半句怨言。主宰，那您之后打算？我已经结婚了，过些日子就要举办婚礼了。边境我肯定就不去了。明白了，你放心，我们不会对主宰提出任何要求，我们只是为了报答他才出现在这的。别搞得这么严肃嘛。对了，琉璃，婚宴你们来不来？到时候大家一起吃个饭。当然，您的人生大事，我们当然要来捧个人场。好，就这么说定了。那刘丽就先行告退了，到时候一定给您备上一份厚礼。老婆，我们也回去吧。好。那你们两个，你呀、啊，学弟啊，我早就说过，你没有我帅。我老婆，你就别惦记了。带着婚礼，记得来参加啊。哎，陈青姐，你说姐夫身边还有个女人？对。那个在天宫叫琉璃的，看东阳的眼神太对劲，那可不行，狐狸精有我一个就足够了。姐，要不我们俩把姐夫给……哎呀，你不要脸，我还要脸。哎呀，又不是没一起去过。你停停停，都依你好吧。嗯，未来的生活像必是痛，你快乐着吧。啊。哈。